channel and this is my first ever video in which I'm interacting with the camera so please forgive me if I do some mistake since you're seeing me for the very first time so let me introduce myself first uh, my name is Ayushi Pandey and um, I have created this channel Problem Busters so by the title you must have read ki aaj hum baat karenge ki kaise aur kis tarah se hume apne exam ke liye plan karna hai in aane wale 3 months mein so without further ado let's get started so sabse pehli baat jo hai wo ye hai ki aapko decide karna hai ki aapko padna kab hai kya padna hai wo secondary hota hai primary hota hai ki kab padna hai तो आपको डिसाइड करना है कि क्या आप मॉर्निंग पर्सन है या इवनिंग पर्सन है इसका मतलब है कि जो मॉर्निंग पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं उनकी बॉडी मॉर्निंग में बहुत ज्यादा एक्टिव होती है और वो बहुत सारी चीजें मॉर्निंग में याद कर सकते हैं वो सुबह जल्दी उठ के काम कर सकते हैं सो मॉर्निंग पर्सन अगर आप हैं तो आप डिसाइड की आप देखिए कि अगर आप सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के अगर अपना काम सारा खत्म कर सकते हैं सो यू आर अ मॉर्निंग पर्सन पर अगर आप अर्ली राइजर नहीं हैं और आपको शाम को पढ़ना पसंद है रात में पढ़ना पसंद है तो आप उस टाइम पढ़ सकते हैं तब आप इवनिंग पर्सन या नाइट पर्सन हुए तो उसमें क्या होगा आप रात में 8 बजे 9 बजे जब आप अपनी सेटडे पे बैठेंगे आप पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे तो सबकी बॉडी अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग तरीके से वर्क करती है तो ये आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस टाइम पढ़ना है तो पहली चीज तो ये हो गई कि आपको पढ़ना कब है उसके बाद कहां पढ़ना है अब हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी आपको लेट के नहीं पढ़ना है बेड पे आपको हमेशा सिटिंग पोस्चर में पढ़ना है क्योंकि सिटिंग पोस्चर में पढ़ने से आपका ब्रेन इजीली कंसंट्रेट करेगा आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे आप सोएंगे नहीं अगर इवन आप अगर बेड पे पढ़ रहे हैं तो आप कोई टेबल रखिए उसके ऊपर पढ़िए तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया और थर्ड पॉइंट क्या हुआ थर्ड पॉइंट ये है कि कभी भी खाना खाने के साथ या फिर आपने कुछ अगर हैवी खाया है तो उसके बाद या उसके साथ-साथ आप पढ़ाई नहीं कर सकते या आप कुछ रीड नहीं कर सकते क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो डाइजेशन के लिए जरूरी होता है जब आप कुछ खाते हैं तो वो ऑक्सीजन जो आप इनटेक कर रहे हैं वो डाइजेशन में यूज हो जाती है और पढ़ने के लिए आपके ब्रेन को भी ऑक्सीजन चाहिए तो वो प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता है तो ना ही डाइजेशन प्रॉपर हो पाता है और ना ही हमारा ब्रेन प्रॉपर्ली वर्क कर पाता है तो आप कोशिश करिए कि जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं वो एक ही जगह पे इजीली यूज हो जाए तो जब भी भी आप खाना खाइए तो उसके बाद आधा एक घंटे का ब्रेक रखिए और एक एडवाइस जरूर है जब आप मॉर्निंग में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको फेस वॉश करना है ताकि आपको फ्रेशनेस आ जाए पर यही चीज आपको रात में क्या करना है जब आप रात में पढ़ रहे होंगे तो आपको फेस वॉश नहीं करना है क्योंकि अगर आप फेस वॉश करेंगे पानी से धुलेंगे तो क्या होगा आपको बहुत फ्रेशनेस लगेगी और आपको उसके बाद फिर तुरंत नींद आने लगेगी फ्रेशनेस तो लगेगी पर आपको रात में नींद आने लगेगी तो ये एक एडवाइस है कभी भी आप रात में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मुंह नहीं धुलना है हां सोने से पहले आप धुल सकते हैं लेकिन पढ़ते टाइम नहीं ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि कब और कैसे पढ़ना है पर क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है इसके लिए आपको क्या करना है अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं पर्टिकुलरली ये चैनल अभी मैथ्स के लिए है तो मैथ्स की ही बात करते हैं तो आप ये जितनी भी चीजें हैं ये आप और सब्जेक्ट्स के लिए भी लगा सकते हैं वैसे तो पर लेकिन अगर बात किया जाए मैथ्स की या फिर कहें इंटर के मैथ्स की तो आप क्या करेंगे आप सारे चैप्टर्स को पहले कुछ टाइम अलॉट करेंगे जैसे हमारा पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन तो उसको आपने दिया 4 दिन का टाइम उसके बाद आपका मैट्रिसेस चैप्टर है उसको आपने दिया 4 दिन का टाइम डिटरमिनेंट्स को दिया आपने 1 वीक इसी तरह सारे चैप्टर्स को आपने कुछ टाइम स्लॉट दिया जिसमें आप उसे रिवाइज करने वाले हैं तो जब आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इस टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंग आपको रिवीजन स्टार्ट करेंगे जब आपके सारे चैप्टर्स ये रिवाइज हो जाएंगे आपको क्या करना है ये 2 मंथ्स का स्लॉट लेके चलना है कि आपने अगर मान लीजिए दिवाली के बाद से स्टार्ट किया तो आपको 2 महीने के अंदर वो कंप्लीट कर लेना है यानी कि मिड ऑफ जैन तक उसके बाद आप क्या करेंगे जो मिड ऑफ जैन के बाद से एंड ऑफ जैन तक का टाइम है उसमें आप इन सारे चैप्टर्स की यूनिट्स बना लेंगे अपने आप जैसे जो सिमिलर चैप्टर्स है जैसे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स आर सिमिलर चैप्टर्स तो उसकी एक यूनिट हो गई डिफरेंशिएशन की एक यूनिट हो गई डिफरेंशिएशन इन डिटरमिनेंट फॉर्म्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इसी तरह इंटीग्रेशन की भी यूनिट हो गई इसी तरह सेक्शन बी की यूनिट हो गई इसी तरह आप सारे यूनिट्स बना लेंगे और और उन यूनिट्स को आप फिर से आप कुछ दिन का टाइम स्लॉट देंगे मिनिमम टाइम आप देंगे उन्हें 2 2 दिन और मैक्सिमम देंगे 4 दिन और जब आपको रिवाइज कर लेंगे तो आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे आपको उतने दिन में उतने चैप्टर कंप्लीट करने ही करने हैं सारे रिवीजन के साथ आप चाहे तो उस ड्यूरेशन में चैप्टर टेस्ट लगा सकते हैं या ऐसा कुछ लगा सकते हैं सैंपल पेपर्स लगा सकते हैं 
इसके बाद आप क्या करने वाले हैं जब इतना सब हो जाए तो आप सेक्शन ए पूरा एक साथ रिवाइज करेंगे सेक्शन ए को रिवाइज करने के लिए आप ले सकते हैं पूरा एक वीक यानी कि फेब्रवरी का फर्स्ट वीक उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद सेक्शन ए हो गया फिर जो बच्चे सेक्शन बी अटेंड करने वाले हैं वो सेक्शन बी के लिए अपना एक वीक सेट करेंगे और जो सेक्शन सी अटेंड करने वाले हैं वो सिमिलरली एक वीक सेक्शन सी को देंगे इससे क्या होगा आपका फेब्रवरी तक पूरा कोर्स पूरी बुक आपने तीन बार लगा ली तो यहाँ से क्या होगा आपने एक ही बुक को जब आपने तीन बार रिवाइज किया तो आप कोई भी मेथड भूलेंगे नहीं तो ये हुई आपकी सबसे अच्छी प्रिपरेशन टिप टिप क्या है क्योंकि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों साथ में चलता है अगर आपको इस चीज पे एक और बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि कितने दिन में कौन से चैप्टर करना चाहिए और कब कितना कैसे प्रिपेयर करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डो गिव इट अम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव एट ऑलरेडी थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड गाइज हैप्पी दिवाली स्टे से